Merci d'être venu, c'est sympa. Alors, tac, je repasse. Bonsoir. Bonsoir à vous deux. Bah déjà, merci d'avoir gagné. Hein. Pas la première victoire de l'église, ça fait plaisir. Il hein. n'y a pas de quoi, ça fait plaisir. <rire> Alors, on a tous été surpris un peu de voir quand même euh, euh, qui les Nayatsuki euh, allait au charbon comme ça quand même. C'était. C'est vrai que ça, ça fait plaisir de voir des, des larmes comme ça à 500, c'est assez impressionnant. Au lieu de voir des salis à retrait PM tout le temps. Quoi. <rire> bon, vos premières impressions sur le match Comment ça s'est passé Vous avez eu peur à des moments ou pas Je te laisse la parole, Ardez. Non, On va dire qu'il y, y a la tactique du Sigmar qui nous a fait un peu peur s'il aurait bien joué, mais... Euh... Mais en fin de compte, il n'a il a pas fait grand-chose avec, il n'a pas fait grand-chose de son combat, donc, on, donc ouais, on, a, on a fait un match assez tranquille. Quoi. Ouais, et puis avec euh, ton aigle, la map, en plus, il y avait beaucoup d'obstacles, donc il ne pouvait pas vraiment placer sa longue vue. quoi. Bah, c'était ça tout le but, de jouer ouais. sans ligne de vue avec euh, mmh. les objets de classe. Ouais, c'est vrai que c'était pas mal, ça, avec les vues de la euh, Au début, je me suis dit, tiens, vue de nez, c'était avec ligne de vue ou pas <rire> Je me suis posé une question en fait au début, et en fait, non, dans le chat, ils m'ont bien dit que c'était... Euh sans ligne de vue donc c'est vrai que c'est assez sympa des fois les, les objets de classe bon, sinon, bah ouais. vous pensez tomber sur qui au prochain match vous ne savez pas encore on ne sait pas du tout encore il bah, y a des chances qu'on tombe sur une team sacré parce que vu la map sur la map euh, la map g il y a pas mal de teams sacré qui vont gagner leur premier combat et du coup il y a des chances qu'on tombe sur une team sacré sur notre deuxième combat je pense ouais, une team sacré ça reste encore des la com bah, de tombe de ça sûrement encore ça va éviter tout, tout de suite éviter ça. Justement, on a vu quand même que vous avez tout fait pour éviter ça avec la stab, après le porté de nas, tout ça. Vous avez quand même bien tenu hein, pour éviter euh, la longue vue, tout ça. S'il voulait vraiment, il aurait pu, mais bon. À plusieurs ah ouais reprises, il aurait pu nous choper. Mais euh, il n'a pas trop osé non plus foncer dans le tas, on va dire. D'accord, ok. Hum, alors, je sais pas, en fait, c'est pas vraiment l'interview, c'est surtout pas avoir aux réactions d'après-match. Est-ce que des viewers ont des questions ou non euh, Ouais, il vous a peut-être manqué un peu de rocks, non Pour faire une écrasante vraiment, pour faire en moins de 9 tours, je pense. Bah l'écrasante, c'est pas vraiment ce qu'on cherchait. On savait très mal qu'on pouvait pas l'avoir en faisant cette strat, sachant que déjà on était sûr de les avoir un petit feu sans ligne de vue avec l'arme et Ouais, c'est vrai. L'important c'est qu'on a fait notre 4-0, on a fait notre victoire, on est serein, puis on verra. Que, quel, quel team de team vous fait vraiment le plus peur Ce serait plus les teams sacrés déjà. Ouais, ce qui paraît logique je pense. Surtout quand on a une team ça quoi. Team sacré Après. avec quoi Avec Yop ou chose comme ça On a vu les teams sacré Yop qui est assez mal quand même. Notamment contre les lycées. Sûrement. Enfin on n'a pas trop encore réfléchi. Ce qui nous ferait vraiment peur parce que bon. Ouais, vous vous dites, on est des Warriors, on va tout gagner de toute façon. <rire> non, non, pas forcément. Bon. On n'a pas trop réfléchi non plus. On réfléchit fur et à mesure. Quoi. Ouais, de toute façon, en plus, cette année, avec le système des rondes suisses, euh, même si on perd son premier match, on n'est pas sûr d'être éliminé. C'est pour ça qu'il euh, y a beaucoup de monde qui disait, oui, c'est fini pour Lily, etc. Mais il est lycée, que ce soit Lily A, Lily C, etc. Ils ont encore toutes leurs chances. quoi. C'est ça. Il bah, y a euh... beaucoup de monde qui disent que Lily, c'est mort, parce qu'ils ont perdu leur premier combat, tout ça. Mais après, je pense qu'il faut un petit peu d'organisation, puis euh, on est parti pour faire des victoires, je pense. Mmh. Bon, vous pensez jusqu'en quoi Car Un truc comme ça ou... ou je suis trop optimiste <rire> non, 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 en finale, puis on les gagne. <rire> ouais, facile. On est là pour la finale. Hein. Ouais. Ouais, je vous posais une petite question quand même. Euh, quel serveur vraiment vous fait vraiment peur Est-ce qu'il y a des serveurs vraiment qui vous font qui vous font vraiment peur, exemple, on a vu quand même Joel par exemple qui fait très mal cette année au Goultard encore, qui a laissé quatre matchs. Parce qu'il y a d'autres serveurs par exemple qui vous font vraiment peur quoi. Ouais, L'idée nous fait vraiment peur. <rire> C'est un truc de dingue. <rire> ouais. Non mais beaucoup de monde par exemple, comme dit dans le, comme une personne dit dans le chat, Ulet Or, qu'est-ce qu que vous pensez de cette team Parce que j'ai pas regardé. C'est en fait c'est une team avec euh, euh, alors, attends, The Enus, ouais, Sacri, ouais, voilà, et, et Feka. Et je sais plus quel. Feka. Bon, on va dire que cette team, comme on a vu sur leur premier match, ils ont une strat, ils ont une strat de base, mais si jamais on les on les bouscule un peu dans leur strat, ils savent plus, voilà, ils font plus grand chose quand en fin de compte. Donc euh, je, 
pense qu'ils sont atteignables facilement. Il faut juste savoir les jouer. Il y a aussi une autre team, euh, bah, moi je, que je pense beaucoup de monde n'en parle pas trop, mais c'est la team de Rick RL A avec euh, notamment euh, les Nitrof, le PPC bah, Je ne sais pas si vous avez regardé un peu le Survivor, le Survivor de Rick RL. C'est en fait c'est exactement la même team qui a gagné le Survivor de Rick RL et ils étaient. Ça finissait à chaque fois en victoire écrasante en fait leur match. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu la team. Non. Non Non, moi j'ai pas regardé leur match non plus. Bah, moi j'ai straté avec PP. Donc euh, je connais très très bien la team, je connais très très bien les joueurs euh, qui jouent avec lui. Et ils peuvent faire mal, mais je les vois pas. Personnellement, ils me, fait... ils me font pas peur. Ils font pas peur. Ok, comme ça on a la réponse de Naz. <rire> <rire> euh, sinon, ouais, mais Naz, il a peur de rien, lui. <rire> ça part comme Rouchou, tout ça par exemple, qui ne servira assez, qui reste tout le temps assez haut. Vous pensez, vous en pensez quoi cette année on a vu qu'aujourd'hui ils n'ont pas l'air terribles encore, ils n'ont pas gagné je crois. Mais autrement... Bah moi, pas... sur les matchs que j'ai vus, ils m'ont pas vraiment convaincu. Pas plus non, que ça. Pas... Avec les matchs qui sont passés, on peut pas trop encore dire ce qui nous fait vraiment peur, vu qu'on ne connaît pas trop leur potentiel, on va dire. Ouais, enfin, je veux dire, par rapport aux autres goûts de Terminator, etc., il y a quand même des serveurs qui vous font plus peur que d'autres. Forcément. Bah, cette année, il y a Silouette qui est pas mal quand même. Ouais. Mmh. Ils ont un peu, ils ont encore en travers de la gorge la défaite en finale l'année dernière. Ouais, ils ont, mais Silouette, c'est bien deux défaites en finale, non Ouais, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est deux défaites, ouais. comme on dit, jamais 203. <rire> on verra bien ouais. cette année, mais c'est vrai qu'il y a la team avec Master Rack et Master Rack et Light Echo, et ils ont fait un sacré match. En... Bah, le... C'était le premier match, euh... ils ont eu aucun problème à gagner encore. Ouais, ouais, ils sont bien rentrés dans, ils sont bien rentrés dans le tournoi. Et... Ils ont l'air solides, je pense qu'ils iront loin, ça. Ouais, c'est quand même les gens de la finale de l'année dernière, quoi. Et Kat, cette année, vous, vous en pensez quoi On a vu quand même euh, l'équipe à Daz et Snyder perdre leur premier match. Non, non, Snyder, elle a gagné. Oui, euh, ouais, non, euh, Daz et Farel plutôt, pardon. Ouais, Snyder, l'équipe à Snyder ont gagné, mais au bout de 1h23 de match, un truc comme ça, non Ouais, ouais, ils ont fait 19 tours et ça ne à rien de, du nul. Ouais, ouais, voilà. Il bon, faut dire c'est une compo Sadioza aussi, donc c'est assez... Euh... Bah, vous aussi, vous avez une compo Sadioza justement, mais vous la jouez complètement différemment. C'est ça qui a surpris tout le monde en fait dans le chat, quand on a vu les larmes, tout ça. Puis les écumes aussi à travers le, le mur, franchement, ça, je pense que ça a dû bien les surprendre. Et est-ce que un d'entre vous avait un équipe, franchement Avec quoi un... Non, non, on n'avait pas d'archétype. Il n'y avait pas d'équipe avait... 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 de soins ah, Ok, parce qu'on a... On a pensé. En fait, j'ai pensé que tu en avais un au début qu'il se je sais plus tu avais des résistances air ou un truc comme ça et puis bon étonné que je connais rien en résistance et ben <rire> j'ai connu <rire> euh, bon. Bon, on va dire qu'en fait vu la map l'archétype il servait un peu à rien dans le sens où on tapait sans ligne de vue et eux ils ne pouvaient pas nous avoir quoi. Ouais. et en fait euh, chance les types tu le spot avec des fixes R ouais c'est ça si tu veux le trouver c'est 10 veux... R dans un truc comme ça non euh, ouais, 10 fixes R, et il y a un pourcentage, je sais plus la ligne, mais euh, tu, tu le spots surtout avec les fixes en fait. Ok. Et bah, sur ce match-là, on n'avait pas besoin des types vu qu'on avait la gardienne de toute façon. Ah oui, c'est vrai, il y avait la gardienne quand même. Ouais. Donc euh, de toute façon, avec Steamer Rosa, euh, si on doit sortir un équipe, ce sera forcément sur le panda. Et j'aime pas les types, donc il euh, n'y aura pas il y aura pas des types. Il <rire> y aura peut-être d'autres cac soins, mais il n'y aura pas des types en tout cas. Ouais, on pense notamment à un cac soin en particulier, qu'on ne dira pas, mais... Euh... Ouais, sinon, c'est vrai que c'était un super match, franchement, euh, merci à vous, c'était... Ouais, tout le monde dans le chat était... <rire> Comment dire... Euh, c'était un peu la folie quand on a vu que vous aviez gagné. Au début, on commençait à avoir peur, parce qu'on a vu les types et tout, on s'est dit, merde, le Xel encore, Pff, chier, quoi <rire> Puis au début on aussi on, a, on se faisait un peu du multifocus quoi mais finalement vous aviez pas trop le choix. Parce que vu la map aussi. De euh... bah, toute ouais. façon on pensait tout de suite euh, tuer le roublard direct parce que c'est le seul personnage qui nous faisait un peu peur au niveau de son Rox Bond euh, qui pouvait nous, nous tuer un personnage euh, en ouais, arrière de temps. Notamment avec euh, la coop de euh, l'attaque Tyrell pour coop dans les bombes quoi. Ouais. C'est sûrement leur stratégie je pense de base. Ouais mais leur problème c'est que. Elle était quand même assez loin des bombes, on va dire. Ouais, c'est vrai. Ça, par contre, ouais. Mine de rien, par contre, le Xelor, à part, à part soin de l'archétype, il a pas fait grand-chose, quand même, du match. Hein. 
Parce que... bah, de base, de Xelor, il ne pouvait rien faire à part des sabliers Xel et, et ouais. soigner. Par contre, j'ai trouvé on... une personne qui la remarque justement dans le chat pendant le match que vous aviez accentué surtout sur les esquives PA, mais avec le Xel, le, le roublard qui était quand même full retrait, P... bah, retrait PM, <rire> ça faisait quand même... <rire> C'était un choix assez risqué quand même, non bah, Quand on garde bien le Robert, il nous a pas eu du combat. Enfin, ouais, ça une deux fois, il nous a pas eu du tout. Donc mmh. au pire, s'en fout un peu. Ouais. C'est vrai aussi. Bon, ok, je me tais, je dis plus rien. <rire> 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 euh, Qu'est-ce que je peux dire sinon Bah... Ouais, les dernières, vous avez déjà participé au Good Downator, non, tous les deux euh, moi j'étais avec Moyop mais en remplaçant. D'accord. Et moi c'est mon premier euh, ni remplaçant ni titulaire l'année dernière. C'est juste mon premier. Ok d'accord. Sachant que Xena l'a déjà fait avec son Kra euh, dans les premiers goûts Terminator et moi c'est déjà mon deuxième. Euh, et pour revenir à ta question euh, juste avant euh, au niveau de notre esquive PM, c'est un match qu'on a vraiment travaillé. Enfin, moi ça fait déjà trois mois que je l'ai dans la tête et que je vois comment ça allait se dérouler. C'est vraiment bah là ces deux semaines de préparation qui nous ont permis de voir comment ça se passait et comment on allait pouvoir contrer X ou Y. Et en fait, c'est simple. À partir du moment où on finissait dans un mur de bombe, pour moi, euh, on était mort. Donc ouais. on n'avait pas besoin d'esquive PM plus que ça, sachant qu'on a joué contre des teams qui n'avaient pas de steamer, qui avaient un SADI. On avait pareil, le même stuff, etc. Euh, bah le SADI, il, euh, il a pris des ronces apaisantes à moins 6 PM. Euh, il a fini en mode tourelle et ça ne nous a pas empêché de gagner les combats. Ouais. Et le multifocus, il était obligatoire parce qu'on n'avait pas le choix. Et comme je disais sur l'autre interview, euh, bah, les bottes de classe et sur cette map, ça nous permettait d'avoir de, deux personnes qui étaient sous le nez tout le temps. Ouais. Donc le steamer, ça servait à rien de le focus parce qu'il y avait la gardienne et c'est souvent des joueurs qui savent se rapprocher de leur gardienne facilement. Et le Xelor derrière. Mais la grosse erreur qu'a fait le Xelor et qui nous a permis de faire le premier kill, en fait, c'est de se mettre sous momification. En voyant qu'il prenait des larmes et qu'il n'avait pas forcément de vita, il a fait momif pour plus être focus. Et du coup, ça nous a permis vraiment d'aller sur le panda qui n'était pas sous picole le moment où je l'ai vu mener. Ah, J'ai que... eu d'ailleurs plein d'MP... Eh mais ça sert à rien de lui mener un panda, il peut picole, lait, machin. Mais déjà, ça lui fait utiliser deux PA. Et surtout, euh, bah, il n'était pas, euh, pas sous protection. Et euh, leur roublard joue en premier. Donc le Sadi pouvait de toute façon lui mettre deux grosses larmes. Euh, qui fait entre ben, euh, 900 PV et 1002 dégâts. Donc, euh... Ah parce que le, le panda, quand il a commencé à être focus, il est parti vite quand même. Hein. Euh... Puis quand bah, puis surtout quand on a vu euh, qu'on a vu le Sally Rush franchement avec son cac et tout ça <rire> ça ouais ça a surpris vraiment c'était assez bah, surtout qu'avec les gonflables à un certain euh, moment du combat et les PM de l'OSA, les gonflables etc et le Dalcu en plus on se retrouve facilement avec un, un personnage qui a 15 PM quoi s'il ouais, n'y a vrai. pas de debuff en face euh, ce qui était le cas ah, c'est vrai euh... que comme tu dis, vous avez quand même beaucoup de boost PM avec les gonflables, euh, mmh. déplacement félin, etc. Quoi. Puis même scaphandre aussi qui permet avec ouais, le Xel. Mmh. Euh... Mais, euh, mais non, mais en fait, euh, bah, c'est comme ça que ça s'est passé sur les, sur les autres combats d'entraînement avant. On mettait euh, deux, deux tours de, de larmes et euh, si possible euh, d'écume euh, du steamer. Et, euh, et dès qu'on en voyait un qui était mid-life, qui pouvait pas être soin ou quoi que ce soit, on passait, on le rushait et on le tuait en un tour. quoi. Mmh, Sachant que bah, au pire il a 5000 PV, tu comptes, euh, tu comptes moins 2000 de larmes, s'il a pu mettre deux écumes et bah, ça fait encore moins 1000. Donc euh, sur ces 5000 PV il lui en reste que 2000, c'est ce que fait euh, Naya sous le nez euh, avec son cac euh, double larme. Et euh, juste j'avais une petite question pour vous en fait, bah, surtout pour euh, Kill et Naya, mais qui n'est pas là. Pourquoi avoir choisi euh, la pelfic plutôt que la rapière ou un truc comme ça Parce que quand même la rapière tape plus fort non, un peu. Je sais pas. Le, en fait, au niveau du Sadida, la Pelfic, elle amène euh, deux invoques. Et au niveau du stuff euh, haut, il n'a pas assez d'invoques. D'accord, ok. Vu qu'il doit, il doit spammer ses poupées, donc il n'a pas assez d'invoques. Et, euh, et le gros problème de la rapière, si je me trompe pas, ça enlève de l'initiative. Ouais, voilà, c'est ça. Ça enlève de l'initiative et euh, le, le but était euh, d'avoir l'initiative. Parce qu'au final, s'ils prenaient l'initiative de leur côté, ça faisait roublard, panda. Et ils pouvaient jouer euh, Roublard Panda Steamer et le Xelor avant l'OSA. 
et euh, ils faisaient ce qu'ils voulaient de nous. Hein. On perd des initiatives sur ce combat, euh, ça aurait été un match tout, tout, tout à fait différent. Mais vu l'optimisation initiative qu'on a fait, euh, moi j'étais à plus de 4000 ini. Les, deux, les trois autres derrière, ils étaient à quasiment à 3000. Et, euh, et du coup, on ne pouvait, on ne pouvait pas perdre l'initiative. Enfin, ça aurait demandé des sacrifices euh, sur, sur eux et, et ils ne pouvaient pas. Sachant que j'ai été, euh, été surpris de voir du Stuff Rigos 3. Mais on s'y attendait un petit peu. Et le problème des Stuff Rigos 3, c'est qu'il y a énormément de, de Stuff qui, euh, qui kick de l'initiative. La rapiroglyphe, le, les bottes ou la noire lourd. Donc... Euh, donc ouais, non, en, le but, plus, en plus quand même en face ils avaient quand même une grosse une grosse une grosse énergie avec euh, notamment euh, Panda Roublard, c'était presque la plus grosse énergie l'année dernière, notamment Ghoul Terminator qui avait fait extrêmement mal. Justement, avec, la synergie euh, là, ils ont pas pu la mettre en place dans le sens où déjà ça a été nerfé entre temps. Ouais. Et euh, là c'était plus un combat où on a vraiment joué euh, sans les lignes de vue, on a vraiment fait chier là-dessus. C'est ça qui a Et, fait gagner le combat en fait. Bah du coup, sans ligne de vue, Panda Roublard, ça peut pas, ça peut pas faire grand chose, ça peut pas jouer ses bombes. Mm. Ils ont essayé en nous balançant des bombes de notre côté, mais du coup, ils n'ont pas fait grand chose. À un moment, c'est vrai que dans le chat, ils avaient, ils avaient un peu peur parce que il bah, y avait trois bombes en jeu, on se demandait si vous alliez les tuer ou pas, vous les laisser en vie, parce que on se disait avec justement la coop de la, la Tirel, ben ils pouvaient avoir un focus et puis boum, vous mouriez quoi sur le coup quoi. Bah en fait le. Donc les bombes, on, on les a tués d'ailleurs ce tour quand il y avait les trois. Ouais. Et, et ce qui se passait, c'est que bah, la cop de la tactique, c'est ce qui nous faisait le plus peur. Euh, et c'est pour ça qu'on a spammé un box sur le, sur le milieu, enfin au niveau des kawatts, euh, etc. La stabi. Et bah, le, moi, ma plus grosse crainte, c'est les teams sacrés. Et justement, on s'est entraîné de sorte que euh, la cop nous, nous fasse cop quelqu'un. Euh, bah, qui est plus euh, dangereux de le, dans leur camp que dans notre camp au final. Mm. Donc euh, le, le roublard euh, aurait pu nous faire très mal vu qu'il était en grand du clim. Ouais, il avait 142 tac notamment, et c'est impressionnant quand même. Mais, euh, mais au niveau de sa. Euh, au niveau des de ses bombes, euh, 700 PV ça saute quoi. Ouais c'est vrai que ça saute assez rapidement. Surtout qu'il a pas mis rémission assez rapidement sur ses bombes aussi. C'est. Euh, si part... si il a mis émission. Ah ouais Émission euh, sur sa plus grosse bombe. Euh, D'ailleurs on a essayé de la taper, on a vu qu'elle était rémissionnée, mais en fait il l'a pas remise. Il l'a pas remis rémission euh, le tour où il devait le remettre. D'accord. Tu peux, tu peux perma une bombe euh, sous rémission. Euh, vu que le CD est 3 et que quand, quand ça saute, euh, faut le remettre. Mais ça demande de PA et il faut surtout y penser au final. Parce que ça apparaît pas dans le chat. Parce que ce qu'on peut conclure quand même, c'est que en fait, les items de classe, c'est ce qui vous a permis vraiment de gagner ce match. Et vraiment en bloquant une ligne de vue au milieu, parce qu'en fait, dans une seule map, il y avait vraiment en bloquant une ligne de vue avec les gardiennes, tout ça. Mais ils avaient aucune chance, quoi. Bah en fait, on, on était maître, maître du combat, vu que nous, ça nous dérangeait pas de passer de l'autre côté. Et le seul moment, en fait, avec le panda qui jouait en premier, où on serait passé de l'autre côté, c'était pour en tuer. Et c'est yep. ce qui s'est passé. Ça a forcé le rollback, parce qu'au final, euh, j'ai regardé le match en travers, où j'enregistre les matchs, et euh, s'il n'y aurait pas eu le rollback, on, était, on pouvait mettre l'écrasante. Ouais. Mais euh, vous n'avez pas eu peur à un moment quand Kill est parti pour euh, tuer justement le, bah, le premier mort bah, C'était qui le premier mort déjà le... le panda. Le panda. Euh, bah, parce qu'il s'est fait un peu isoler justement après. C'était un peu risqué quand même de faire ça, non Même bah, si après, 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 il y a, y a... des types, quoi. Mais... Le steamer il avait quand même qui euh, il avait quand même 12 PM donc il pouvait revenir assez facilement en faisant l'arrêt et tout ça. Non, en fait quand t'es parti t'avais euh, avais 8 PM et t'en ouais. as eu 12 euh, pour revenir. Non t'en avais 12. Et en fait ce qui s'est passé c'est que hein. de toute façon même si kill partait, prenait le kill, enfin prenait le kill et se faisait tuer, nous on avait la résu derrière, alors ouais, que voilà. eux euh, ont tué leur panda. Et, euh, et ils avaient plus de panda, du coup euh, au niveau du placement monde, euh, bah, ils avaient juste le steamer. Et, et ce qui se passe, c'est que bah, la grosse synergie panda roublard, elle a été grandement limitée euh, par l'activation des murs. Il ouais. faut se rappeler que l'an dernier, euh, on pouvait porter, jeter, ouais, euh, épouvante, épouvante tonneau, enfin on pouvait faire passer quatre fois euh, quelqu'un ouais. dans un mur euh, sans qu'il puisse rien faire. 
Maintenant, il n'y a qu'une qu activation dans le mur et il y aura une activation autour du roublard. Et quand tu commences dedans, donc le, le jeu roublard est connu maintenant, donc les bombes ne restent pas en vie. Et le, le, le gros DPS se fait que par l'explosion. Et au final, si on, si on connaît le jeu roublard, on ne peut pas se faire prendre dans une explosion de bombe. Donc le, le, gros, le gros abus qui était le roublard au dernier Ghoul Terminator sera pas le même cette année. Mmh. Et vu le niveau des roublards qu'il y a sur le serveur, euh, les matchs précédents qui se sont passés, et même, même là, ce qu'on a vu, euh, fait que euh, les, les grosses teams qui, euh, qui ont des gros roublards jouent que dessus. Et au final, un roublard, euh, bah, nous, on a du kick PM, on a du kick PA avec la folle, euh, le crackler. Ouais. Et, et le c'est très intéressant maintenant, quand même, avec les moins 3. Et puis... Parce que là, on a vu un Osa euh, bah, qui a fait euh, Mula Boost, on a vu un Panda qui a fait Mula Vulné, mais on, a, on est une team euh, qui va montrer un tout autre, un tout autre visage euh, au prochain match. Quoi. Ok, bon, vous, avez beaucoup, vous avez différents modes, c'est bien. Euh, dernière, dernière question, euh, bah, vous pouvez répondre deux ou trois. Euh, pour vous, quelle compo gagnera le Terminator Pour vous, quelle est la meilleure compo cette année Je vous laisse répondre chacun à votre tour. Honneur aux dames, ardeuse. <rire> <rire> non, moi, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. J'attends que le tournoi se déroule un petit peu plus, histoire de voir les combats, voir qui se démarque un peu plus. Mais on verra. T'as même pas une petite idée mmh. Je vois bien Silhouette aller encore en finale. Silhouette A aller encore perdre en finale. Je <rire> euh, sais pas. Ben, Vas-y, je sais plus. Une as, kills, toi Vas-y, euh, Franchement, bah, je dirais nous, mais bon, on me verra bien. <rire> Sinon, c'est pareil, on peut pas trop euh, dire qui on verrait si on voit pas trop ce qu'ils peuvent donner encore les optimes. Pas une idée J'ai pas trop, j'ai pas trop euh, mon choix là-dessus. Bah moi, comme je te disais à la dernière interview, euh, on verra quelle équipe sort des 32e. Euh, nous, on a clairement une compo qui est là pour gagner. Je me le cache pas. Euh... Peut-être que dans ma team, ça doute un peu plus. Mais, non. Euh, mais moi, je doute, je doute absolument pas, sachant que on a, on a de l'entraînement, on a les stuff, on a les synergies pour. Il manque, euh, pas, il, a, il manque pas juste un petit peu d'érosion Tout petit peu. Non, bah t'as deux débuffs. Ça sert à quoi d'éroder quand t'as deux débuffs Ouais, c'est vrai. Ça sert ouais. à quoi d'éroder quand t'as deux débuffs et que tu tapes plus fort que ton adversaire Ouais, ouais, bon, c'est bon, j'ai rien dit. <rire> non, mais non mais c'est peut-être euh, peut pris méchamment ou quoi que ce soit, mais c'est pas du tout méchant. Non, euh, non t'inquiète pas. Je et pas et surtout que euh, bah, l'érosion, c'est fort contre, euh, contre des, des teams qui, euh, qui, ne, qui ne savent pas euh, la contrer. Hein. Alors qu'une érosion, bah, ça demande un yop d'être dans ton cac, ça demande euh, un SRAM d'être dans ton cac, ça demande un roublard d'être dans ton cac. Et moi, quelqu'un qui vient au CAC, et bah, comme je te disais, on a travaillé pour contrer la COP. Ouais. Quelqu'un qui vient à mon CAC, euh, que ce soit un sacré ou ce que tu veux, on le déboîte. Puis, euh, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que pour contrer la COP, vous avez quand même de nombreux boosts PM. C'est surtout ça, quoi. je pense qu'il peut vous sauver. Après, je ne sais pas c'est mon opinion. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées, mais <rire> je ne suis pas du tout doué en PVP, mais pour moi, c'est mon dîner. <rire> bah après, pour contrer la COP, on a surtout les protections de Loza et puis le panda qui porte et qui stagne. Donc avec ça, on peut mettre un gars tranquille avec la stabi, un gars tranquille en étant porté, puis un autre gars tranquille en étant crapaud résistant, résistance ouais. naturelle. De toute façon, je pense que c'est ça. Ils auraient réussi à, à te, bah, te coop ardeuse plus tôt. Je pense que le combat aurait été totalement différent. Et ils n'ont pas réussi du tout à te coop. Quoi. Bah justement, c'est là où vient le, le panda avec le stabi, ouais. porté, ouais, voilà. Dire que ça fait que trois mois que j'ai compris que stabilisation permettait de ne pas se faire coop. <rire> de ne pas se faire tac. Non mais ouais, c'est un bon début. Ouais, On pas... apprend tous les jours. Que j'ai ouais, envie appris que vu le nez, c'était avec une ligne de vue. Ouais. <rire> Je dirais de moins en moins de fail. <rire> J'ai regardé, regardé des extraits que, de ce que je commande putain, sur des matchs. Oh, oh la vache. Les fails que je dis, <rire> c'est impressionnant. Ouais, mais ça va venir avec le temps et, et c'est ouais, quelque oui. chose qui est compliqué, hein, le, le commentary. Euh, ouais. on, de toute façon, moi, c'est surtout ça pour que les gens de Lily après puissent regarder les combats. C'est pas. Je mets un peu de voix derrière, mais mm. pas plus que ça. Quoi. 
Non mais c'est bien, c'est une bonne initiative et de toute façon, euh, tu apprendras que par toi-même euh, de tes erreurs. Quoi. Donc, oui, bah oui. Donc voilà. Moi par contre, je te laisse. Hein. J'ai un match ouais. de foot. Euh, <rire> j'ai Zena à la maison. Et, euh, et j'ai des pâtes à finir de manger avant qu'elles soient froides. Allez, des bisous, bonne soirée et à la prochaine. Allez, à la plus Vas-y, à plus nous. Ciao. Bon, mais ben, quelle question je pourrais poser Je crois que c'est fi presque fini. Hum... Je sais pas, je vais peut-être voir s'il y a des questions dans le chat. Il n'y en a pas. Super. Euh, gros blanc. Euh... Euh... <rire> <rire> Quelque chose, bordel. Il y a 14 personnes, il n'y a pas une personne qui a une question. Non, j'ai pas l'impression. Enfin, dire que hier on était 280, quoi. Merci le boule ta chaud, quoi. <rire> Et à cause de ça, j'ai eu des problèmes ce matin, quoi, en plus. Et ouais, parce que les youtubeurs, c'est la merde. Je vous conseille jamais de faire du commentary. Parce qu'après, il y a toujours de la merde. T'as beau être gentil, tu te fais emmerder. Putain, je vous jure. Naz, il propose ouais. qu'on commente les derniers matchs. Tu peux regarder un match. Ah, puis, ouais, pourquoi tu pas. Il bah, y a un streamer. <rire> Alors. Il y en a un qui vient de commencer il y a 21 minutes. Un autre à 18 minutes. Pushko contre Auto... Otus et Automistam. Comme tu veux. Peut-être pas trop stream automatique, c'est déjà fini, je pense. Link rouge contre Jiba. Autrement. Ou Will Smith Sinon, contre Ekat. Il y a le combat de Will Smith et Kat qui, qui est pas mal. Ok, va bah, ah, pour Will Smith et Kat. Hop là. J'essaye de pas bug. Allez, allez, allez. Oui, ça bug pas. Hop là. Donc, euh... Ekat, on a Yop. Yop, PK, Xel et Eka, je trouvais plus le nom, alors que je suis Eka. Et euh, Will Smith, on a Steamer, Yop, PK et Zobal. Donc ils sont tous à peu près, ouais, ça a pas trop... La Vita n'a pas trop baissé à part celle de Eka Flip quand même. Bon alors un petit pari, déjà Moi je parie le nul. Le nul Ouais. Ouais, parce que là, ils quête, ils ont joué deux archétypes avec un FK. Je pense qu'ils vont jouer... Attends, 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 attends. Comment tu vois qu'il y a deux archétypes Bah, le euh, l'EK Flip, il a 25 Resist Fix euh, R. Donc, ouais. il a 15 Resist Fix euh, de, de la panneau séculaire. Plus 10 Resist Fix de l'archétype. Ok, bon, il me faudra, faudra un expert, moi. Parce que là... <rire> Et le le Zell, il a exactement pareil. Ah ouais bon. En fait, en gros, tous ceux qui ont des archétypes, la majorité, ils ont 25 résist fixe R. Et euh, comment tu détectes une séculaire, en fait, exactement Une séculaire ouais. bah, Déjà, les queues et les feux, dans les panneaux feux... Ah euh, oui, il ouais, y a une pute, euh, mais ouais, ouais. Il y a la séculaire dans les âges, c'est ça que La séculaire, elle est bien pour gros bourrin feu avec les démons de résistance. Ouais, je voyais, je voyais les, les gens accouplés avec de la je crois qui est une panneau feu, je crois, si je me souviens bien. De non, pas avoir même, après, ça, ça c'est une logique. Le Xel, le Xel, ils sont principalement tout le temps feu, avec euh, un cac soin, comme on a eu sur notre combat. Ouais. Quand est-ce que vous arrêtez le live bah, Je sais pas. Je sais pas trop, je verrai bien. Bon, alors. Et toi, Kills, tu vois qui gagner Ou tu vois qui... Franch... Franchement, je vous dis peut être pas mal. Parce qu'ils ont quand même la foine, un petit dommage poussé, tout ça, mais bon. Il faut juste qu'ils arrivent à échapper. Alors, le Yop, j'espère que je ne vais pas dire une connerie, mais je dirais qu'il est en Strigil Gourson. <rire> <rire> ouais, je dirais pareil. Ouais, c'est le seul truc que j'arrive à comprendre. Ça. Euh, le Fusobal, je sais pas, Strigil... Euh... Ah ouais, il y a une autre panneau, là, je sais plus comment elle s'appelle. <rire> euh, Strigil, machin, avec quoi déjà Bon, moi, je suis sûr que vous allez me donner la réponse après, mais tant pis. Fusobal aussi, là, Strigil. Oui, en Strigit, j'avais vu, mais je sais plus, c'est couplé avec un truc, mais je sais plus. Parce que les 22, c'est des termes plus 5, ouais, je crois. Val d'encre. Ouais, oui, la Val d'encre. Je pense que ça, j'avais découvert. Bon, le Yop d'en face est aussi en Strigit. Ce sont les Yop, c'est qu'en Strigit. <rire> Presque. 
C'est la nouvelle panneau. Qu'est-ce que vous pensez réellement de cette panneau Parce que c'est vrai qu'elle donne de la puissance, des dommages critiques, mais en contrepartie quand même, elle donne des malus rescrites et c'est quand même assez désavantageant. Bah, je sais même pas si elles disent voilà désavantageant. Je crois pas que ça se dit, mais tant pis. Je sais pas. Vous, vous trouvez que c'est vraiment une bonne panneau ou il y a mieux actuellement Ça dépend. Pour certaines classes, ça pourrait être bien, mais pour d'autres, c'est pas terrible, je trouve. Et pour les réécrits. Tu peux toujours euh, Justement, essayer je voulais, de contrer ça. Je, je voulais juste vous demander, parce que hier, euh, donc euh, le Narchitain qui joue en Strigid, donc, parce que, parce que j'ai trouvé ça bizarre qu'un Xel ou un Strigid, je sais pas vous. Bah, on va dire qu'il a un peu tout misé sur euh, le multi-élément, et, et pour avoir un bon multi-élément, la Strigid, elle est pas mal au niveau de la puissance sur un Xel, et puis euh, avec l'optimisation des trophées pour le retrait PA, ça passe assez bien, je pense. Mais après, c'est sûr qu'il y a une meilleure optimisation à faire, mais il faut chercher, il faut avoir les sous, faut... Ouais, un peu comme vous, quoi. Ça demande de l'optimisation. dire que moi, j'ai 32 kama sur mon compte actuellement. Je <rire> 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 suis pas beau. <rire> ah, de toute façon, je, serais mis, je suis que sur le bout de terminateur actuellement, donc j'en ai pas vraiment besoin. Qui rend beau sur les cotes, que les caves aient les rush alors C'est fort possible, je pense. Et okay. les, les types soins soins si c'est un perso feu ou si c'est en fonction de la vita max comment comment les cacs soins euh, ouais les cacs soins ça soit en fonction de l'intel ou ça soit en fonction de la vita max non non c'est en fonction de l'intelligence ah ouais parce qu'il y a les, les soins de l'ennemi maintenant c'est en fonction de je sais plus je sais peut-être non, non, ce, serait, ce serait un petit peu trop abusé sinon c'est les quatre personnages pouvaient mettre un cac soin en mono élément Ouais d'accord. <rire> ça irait pas vraiment bien en fait. Et quelque point c'est vraiment une nouveauté de cette année. On en avait un peu l'année dernière, mais bon, moins comme que cette année. C'est du bah, tout à la match cac. Et qu'est-ce que vous avez pensé justement ouais, voilà, en, en parlant de cette match cac Qu'est-ce que vous bah, avez moi, pensé la match cac pour un ça Je faisais encore du PVP à contre un. Ouais. Moi je l'ai kiffé la match cac. Hein. <rire> ouais, je pense. Non, je trouve que c'est pareil. Ouais bah oui mais enfin, pourquoi je pose des ça <rire> je, <rire> je pose ça à un EK ou un truc comme ça <rire> Ouais EK je regarde un combat tout à l'heure EK R Il ouais, met et... un seul coup de cac mais quand même à côté il tapait bien aussi il ouais, tapait limite euh... autant Ouais c'est vrai que les malgré le sangal réflexe ça c'est Mais j'aime pas trop les EKR je trouve parce qu'il faut vraiment jouer cac ça j'aime pas Ou associer avec un mode feu peut-être parce que bon euh, full R j'aime pas trop Ouais, je sais pas, c'est qu'un avis. Pour la euh, Mister pour la coop du sacré, expliquez pour chaque perso comment revenir ou se défendre. Bah, je vous laisse expliquer, mais je pense pas que vous allez faire. Vous allez peut-être pas dire toutes vos techniques quand même. Bah pour revenir, on peut lui donner une masse de PM pour qu'il revienne après. Ou alors euh, on peut simplement contrer le truc avec une tactile du steamer. Steamer il arrive. Ah ouais, pas con. <rire> <rire> pas con, enfin, pas con. Il y a plusieurs d'autres systèmes, mais euh, ça fait partie des exemples. Eh, hey, mais tu peux pas transpo Avec le taxi Ouais. Bah si. Mais tu l'as monté évolution 3 et il n'y a plus qu'à faire une petite longue vue sur la personne que tu veux oui, faire. Oui, mais ça coop. Ça te... Ah non, ouais, ça fait que coop transpo. Ok, j'ai encore appris une chose. <rire> et l'avantage, la, c'est que quand... L'avantage, que quand on ramène un allié, bah, la tire, la tire elle est dans leur coin. Et ça les pousse de pas mal de cases. Donc ouais, si jamais ils veulent faire des zones, pour leur boost, c'est mort. Mmh. Bon, on va revenir un peu sur le combat. Ça n'a pas trop avancé encore, il y a juste les cas qui est un petit peu rush tout à l'heure. Ça a l'air d'évoluer. Ouais, sur le combat, là, il y a des quêtes qui disent le nul. Mmh. Je sais pas, ça, ça évolue un peu la tactile, peut-être pour euh, à la coop justement, comme vous disiez tout à l'heure. Si ça bon, coop, sûrement... je pense... Ou que ça coop le FK bah, Je sais pas. Je va peut-être sûrement essayer de coop le Yop pour justement euh, l'allumer juste après avec le l'autre le, Yop et, et encore, euh, le Zobal. Il y a encore la chose que je déteste, je vais être obligé de mettre un écran d'accueil. Je déteste avoir des messages quêtes que je peux pas lire. Moi aussi je veux parler avec les champions. Euh, non, désolé, c'est bon. PP, mon code moi on dit une image. Okay, il est pas court encore. Hop là, je vais vous remettre. Il faudrait que j'apprenne à faire les raccourcis sur Twitch. Un jour, j'apprendrai un jour. 
Alors, ça se pas me mise en garde. J'aime pas trop les FK qui font que ça. <rire> J'ai vu un FK, je sais plus sur, sur quel match il a fait. Il a fait que spam une mise en garde tout au long du coup. Je trouve ça quand même lourd. À la fin. Les scooters. Qu'est-ce <rire> Qu que vous pensez vous vraiment des dommages de poussée cette année Vous pensez que. Parce que étant donné que t'as un ossa quand même, c'est la seule façon vraiment de contrer les résistances qu'à ton ossa. Parce que. C'est quand même assez dur de trouver des, des résistances poussées, non bah Après, dans notre compo, on a quand même un panda, donc la stabi, ça contre les résistances poussées, du coup, je peux pas être poussé avec la stabi. Ouais, bien joué. Et sinon, les résistances poussées, il bah, y a toujours les trophées résistance. On peut ouais, monter jusqu'à 120. Ça enlève la fuite, quand même. Bah, ça enlève de la fuite, mais comme on a vu sur le combat qu'on a fait aujourd'hui, la fuite, on n'en on a pas vraiment eu besoin, dans le sens où, euh, où c'est déjà pas moi qui rush, c'est mes copains. Et du coup, moi, je reste en retrait, je booste. Ouais, mais si par exemple, vous jouez, vous jouez contre une team sacrée qui coop, euh, imaginons, et après, le Zobal te fait les dommages de poussée, euh, pour la, fu la fuite serait peut-être utile sur ce coup-là, non enfin, Je sais pas. Si il bloque. Bah, si il bloque, euh, je pense que, déjà, en tant qu'Osa, si j'ai de la fuite ou pas, si le sacré joue R, si j'ai de la fuite ou pas, il me, je me fais tacler pareil, à mon avis. Ouais. Après, c'est à voir... Euh, c'est à réfléchir au niveau de la tactique, tout ça. Okay. Comme la dinase, que ce soit un sacré ou autre qui vienne de notre côté, on prend cher. En retour. Ouais. Alors, Alors, on a fait un combat avec, euh, avec la team contre Hercule, Hercule D qui a joué ce soir. Alors sa moda, il a, il a 5500 points de vie avec 30% de résistance partout. <rire> on a bien vu que sur le combat, le combat qu'on a fait contre eux, le, le Samoda il a fait deux tours. Quoi. Sérieux Bah, les vulnés du panda, le, le sadida qui arrive, qui faut un coup de cac, sacrifice pompesque, l'arme, l'arme, ça enlève déjà du moins 2000, moins 2500. Ah ouais, ouais, rien que ça. <rire> ouais, mais justement, là, là, vous avez quand même montré votre... C'est l'un de vos, vos modes, mais après, les gens les gens contre qui vous allez tomber, après, vont s'attendre justement à que vous rechiez. Vous n'avez pas peur un peu de... Bah, comme la comme la dinas euh, là c'est la strat elle, elle s'applique justement juste à cette map après on aura d'autres stratégies sans d'autres maps sans d'autres compos on, on va changer on a, on va pas tout le temps se mettre en mode full brun c'est parti on rush et on est niveau élément ouais ouais encore 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 bon il bah, faut que je trouve une autre question euh... non, on va commencer <rire> le combat un petit peu <rire> Hein, le... le steamer qui sort du sort euh, scaphandre. Ouais, scaphandre convergence convergence c'est bien pour éviter les dommages au corps à corps oui oui <rire> c'est cool pour les cocos ouais ça c'est pas mal justement bah qu'on c'est vrai que contre euh, les yop ça c'est vrai que vous avez quand même un anti coco complètement avec euh... bah, c'est presque mieux que la dérobade encore quoi mais ça dépend où est le yop au passage aussi parce que bon là comme tu vois il y a le yop qui joue juste avant le steamer et euh, si le problème c'est que ses alliés s'ils vont taper au cac les autres mecs qui l'a fait convergence <coughs> ben, la tourelle elle peut crever assez vite ouais c'est vrai mais euh, comme il y en a tout à l'heure en fait dans le bout c'est tout l'initiative qui prime quoi c'est si t'as initiative ben t'as une grande partie du combat qui est joué je sais pas est ce que est ce que c'est votre avis moi je sais pas moi j'écoute ce qu'on me dit. <rire> Déjà sur bah. le combat tout à l'heure, ce que j'ai risqué surtout c'est que le Xel il joue avant moi. Niveau kick PA, sinon j'aurais pas pu faire tout ce que je voulais faire au, au premier tour. Mais bon. Ouais mais au final Après, le Xel n'a vrai pas que... vraiment n'a pas kick PA plus que ça quand même. Il n'a pas ouais. été. Bah après au niveau de l'initiative, on a bien vu sur le combat de l'Ilicée. Ils n'avaient pas l'initiative, mais ils avaient une initiative qui était qui était assez bonne pour faire ce qu'ils voulaient dans le sens où où les nuits jouaient juste avant le FK. Donc euh, trêve, euh, inu, RDS, tout ça. Ouais. Ça pouvait bien passer. Tu parles tiens de, de l'IC, mais tu me hein, de poser une question. Qu'est-ce que vous avez pensé vraiment du match de l'IC Parce qu'ils quand... auraient pu gagner quand même. Non bah, Ils auraient ils pu auraient gagner, pu. Mais, mais ils ont merdé un petit peu sur la fin, notamment sur le tour du FK. Le dernier tour du FK où il a il a fait TP. Il est allé faire TP et puis je sais plus trop quoi. 
Je pense qu'ici, il aurait fait trêve ou euh, Boufeka sur, euh, sur le Xel ou, ou l'armure euh, venteuse. Le Xel, il serait pas mort. Après, ça aurait peut-être permis de, de rusher un personnage et de le tuer. Ouais, parce que quand même, ils étaient bien partis. Quoi, parce qu'à un moment, euh, il y avait quand même bien le, le Xel à 1500. Euh, puis, euh, One qui était au, 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 à l'équipe aussi, que ça soignait bien. Il y avait quand même pas mal de moyens de gagner. Hein. Bon, on regardait au final. Ouais, mais, non, mais ouais, clairement, ils étaient bien, mais... Euh... Ils ont fait une petite erreur à un moment du combat, c'est pas grave. C'est on apprend de ses, on apprend de ses erreurs, comme on dit, et puis tu feront mieux au prochain combat. On est d'accord quand même que Lily B gagnera, que gagnera le Gould Terminator aussi. Lily B qui gagne pas le Gould le Terminator Non, j'ai dit Lily B gagnera forcément le Gould Terminator cette année. <rire> ah ouais, 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 on est d'accord. Hein. Ouais, ouais. On a tout misé sur eux. Ouais. Et pour revenir pour euh, Lily C ce qui a posé problème aussi euh, sur leur compo, c'est que euh, aux 30 minutes avant le combat, normalement c'était Wati qui devait jouer. Et le problème c'est qu'ils ont été obligés de tout revoir parce que justement Wati n'a pas joué. Et pourquoi Alors, il n'a pas joué en fait bah, Parce qu'il a décidé de faire un petit caca nerveux dans son coin et du coup il n'a pas voulu jouer. Il est voilà. sérieux là bah, Il est absolument sérieux. Ouais. Oh. C'est Griendo qui avait les logs et il a tout changé au dernier moment parce que comme a dit Hard, il a fait son caca nerveux. Donc pourquoi ah, Gendo avait les logs de Wati Je ne pas avec quoi l'histoire encore. <rire> non, parce qu'en fait, à la base, Wati, il n'était pas là. Enfin, il ne devait pas être en France lors du coup le Terminator. Et du coup, c'est Gendo qui devait jouer le Xelar. Et en fin de compte, Wati, il était là. Mais enfin, ouais, c'est une longue histoire. Il faut pas trop, faut pas trop leur en vouloir. Ce qu'il nous prouve chaque jour en map, en map du village, ça ne m'a pas trop étonné <rire> personnellement. Ok, ouais, bon, je vais pas chercher à comprendre tout ce que ça. <rire> ça désavantagé quand même les lycées à cause de ça. Ouais, d'accord, ok. Certains disent, il euh, y avait une autre like qui disait comme ça que Lily A pour eux c'était la meilleure team. Alors, j'ai pas trop compris en fait sur ce coup-là. <coughs> Qu'est-ce que vous pensez, vous, de Lily A Ben, pareil que les lycées, enfin, pareil, à peu près pareil, on va dire. Lily A est quand même une bonne team, mais le seul problème c'est que, euh, on va parler du SRAM maintenant, parce que c'est ça le problème. Ghetto, il est jamais co pour les entraînements, donc ils peuvent pas trop prévoir les combats en avance. Et le remplaçant, ben, il s'est fait hacker, donc c'est un peu chaud pour eux déjà prévoir tout ça. Ah ouais, d'accord, il n'y a pas que Baku qui s'est fait hacker, super <rire> Continue <rire> Donc c'est un peu chaud. Au passage, le Tactira qui vient de passer niveau 3. Est-ce qu une... Est que le steamer a vraiment la Vitamax que je pense Que je vois Il a que 1900 de Vitamax bah ouais il y a, y a, y a le Yop euh, ouais il y a les cas ouais. Ouais. bah il y a les cas il y a le Yop tiens les cas qui s'est fait complètement keblo justement <rire> parlant de ça qu'est ce que je déteste les steamers en 1v1 qui me bloquent comme ça <rire> désolé kills mais c'est vrai <rire> c'est horrible <rire> c'est ce horrible et complètement de l'abus <rire> c'est horrible mais des fois c'est drôle Ouais, bon, ouais, c'est drôle, si tu pars, c'est des rage kits. Hein. Il n'y a pas forcément beaucoup de classes à qui on peut le faire. Ouais, enfin, sur la map, moins 2-0, euh, moins 1-0, excuse, il y a quand même pas mal d'endroits où tu peux le faire aussi. Oui. <rire> ouais, enfin, si tu tombes sur un Xelor, un Sapphire, ou, ou un oui. Zobal, enfin, des classes comme ça, c'est sûr que tu pourras jamais arriver à le bloquer avec ça. Ouais, quoi que le sacré peut pas détourer des tourelles non plus. Ça, ça ce qui est complètement cop. cheat quand même. Hein. Qu'on peut pas mais cop, il fait tout... cop voilà. Ouais, mais quoi, attends, qu'on qu peut pas euh, bouger les tourelles, ça c'est complètement cheat aussi. C'est dégueulasse. C'est le but d'une tourelle. <rire> ouais, enfin bon. Ils ont pu faire pareil pour les bombes alors aussi. Non mais ouais, pour, pour l'instant, le steamer, il est dans ma team. On parlera de ça après le goût de Terminator, je pourrais cracher <rire> sur sa classe. <rire> pas de souci. <rire> Il dit ça maintenant et quand il va se rebattre en PVP, il va pas, il va rager. Oh, oui. Non, ça va. Non, tu rages pas. <rire> je me bon, pas il voilà, <rire> il a rien à dire, il, il gagne. <rire> J'ai gagné une fois, une fois. <rire> ouais, une fois, c'est vrai. Tu m'as dégradé de même mon gradis. Oh, ça fraîchisse. Après, j'ai fait que perdre. Ouais, mon grade <rire> le plus haut, c'était grade 1. Hein. <rire> <rire> Euh, je pense que ça fait deux mois que je ne me suis pas connecté vraiment sur Dofus. Peut-être que je me reconnecte. 
Voilà, le rouge de Zobel. Bah là, du coup, il y a la team de Will Smith qui a, qui a mis en écart un archétype. Du coup, il ne reste plus qu'un. Il reste plus qu'à focus le deuxième archétype. Bolish, Bolish, Libé. Et puis du coup, ouais, ils peuvent plus soigner une zèle. Je crois que le Yop, il va crever à ce tour-là, par contre. Je crois que c'est ce tour-là, la Coco, non Lequel, le Yop Euh... Pirocco, là. Ouais, il a la Coco, là. Ouais. Ah, mais attends. Ah, non, ouais, il a pas passé. Il, la... il... il a précipitation en même temps de la Coco. Ouais, mais il y a la... Comment ça s'appelle Il y a un brise-lame. Donc ça va le sauver. Mm. Alors les cœurs, pour garder. Qu'est-ce que j'adore ce sort en grappeuse. C'est pas du tout cheat comme ça. Hein. Non, non, ça a juste deux PO par, par frappe. Bon, bah non, c'est complètement. C'est normal. C'est comme bloquer. C'est vrai que Dofus est un jeu très équilibré. Hein. Mais on va pas parler de ça, sinon on va faire un débat tout au long. <rire> <rire> Non mais c'est vrai quand même que... Là du coup le Yop il est mort. Ah ouais. <rire> il devait avoir la résistance naturelle de l'Osamona puis il a oublié de la relancer. Sûrement. Ah, là, là, là. J'espère que tu feras pas ça. Hein. Ouais je le fais jamais. Là. Je la relance toujours. C'est bien. Il prend soin de ses coéquipiers. Ouais. Il <rire> Dis que je suis un gros noob après avec des, des ingrats. <rire> Sanglier, dragonné, crackler, putain, mais c'est des invoques complètement cheat, c'est pareil. Moi je dis de avoir que des écarts, comme ça ce sera plus simple. Ce sera plus équilibré. Ouais. Des écarts à l'archétype. Non, et puis les, les, les anciens écarts avec des roulettes passe-tour, des recop à 1000 à 1600, des choses comme ça, c'était plus intéressant. Ouais, c'est vrai que ça manque un peu les roulettes euh, recons, passe tour. Ouais, hein. putain, pff, mal test killer. Tellement connu. Il est, en, il est encore justement avec Grouchou, mais il est remplaçant cette année, c'est chiant. J'aurais bien voulu le voir jouer. Peut-être qu'il va jouer. Moi, je sais pas si vous, ouais, si vous étiez quand même là où, quand il y avait Cruor qui commentait et tout ça. Non Cruor qui commentait mmh. Bah personnellement, personnellement le Vulta, ça fait que 2-3 deux, deux, ans que je le suis donc... Euh... Ah donc tu connais pas Cruor Bah non. si je le connais, c'est celui qui a à niveau 209 mois, c'est ça Cruor non, c'est un commentateur... Euh... Un... Même, il avait pas il avait pas un Sacrior sur euh, chez Michael Server et... Non, c'était un Sram mmh. je crois. T'es sûr mmh. Ah non, je confonds un Guillaume le, le Sram. Le SRAM, je confonds avec Guy. Peut-être qu'il avait un sacré, un truc comme ça. Mais il était surtout connu pour, euh, pour euh, ses commentateurs. Pour ses commentateurs. Pour ses commentateurs. Non, moi, savoir parler français. Pour ses... <rire> <rire> commentaires. Pour ses commentaires, voilà. C'est un vrai... Si un jour, j'arrive à commenter comme lui. Ce qui n'arrivera jamais. <rire> je me perdrai ouais, toujours... Je me rappellerai toujours d'un match où il y avait genre c'était une map au cac si tu veux. Bah je suis c'était en fait c'était euh, c'était une map de Ben le Ripat. Et genre c'était une map au tout début de cac c'est genre j'y vais qu'on rechou. Premier qui joue c'est euh, Maltes Killer, les Catlip, le mec il fait une roulette passe tour pour l'équipe adverse. <rire> Sur une map vraiment cac quoi, mais il cac complètement quoi. Non moi c'était ça aussi un peu le shit du de la roulette, hein, ce qui avait vraiment beaucoup trop d'importance sur ce sort au niveau de au niveau du gameplay. C'était pas cheat, c'était marrant. Ouais, enfin si tu te prends une roulette passe tour euh, en plein goulta au premier tour, <rire> je pense que tu vas pas rigoler. <rire> oui, c'est sûr. <rire> c'est quoi pour eux ah, la même. classe Alors, mais il y a quelqu'un qui demande dans le chat pour vous, c'est quoi la classe la plus cheat Ça cuit. Pour ça. <rire> ouais. au moins tu dis au moins au moins au moins tu le dis c'est bien non mais ouais c'est clair que ça c'est c'est clairement chi alors enfin quelqu'un qui assume que sa propre classe est cheat ouais bah c'est tant mieux hein, du coup <rire> j'avoue tu joues au ça tu profites tu profites de l'importance qu'a ta classe hein, tant mieux pour toi mais bon. 
Bah, le ça a pas toujours été cheat. Hein. Ça fait 5 ans, 5 ans et demi que je joue à ça. Je me rappelle d'une période où le Samuda, il faisait, il faisait pas grand chose au PVP. PVP multi, il euh, faisait encore moins. Ouais, je suis d'accord. Il, il y a eu un moment où ça fait quand même, long, ça fait quand même longtemps que l'OSA est devenu assez, assez fort quand même. Hein. Parce que avant, avant qu'il se fasse, on va dire, entre guillemets, modifier, certains disent nerf, mais je suis pas du tout d'accord. Euh, il donnait 2 PA, euh, 2 PM, ou c'était 4 PA, 4 PM, je sais plus, truc comme ça. Faut complètement cheaté, ça. Ben, euh, on va dire que le Samoda, à partir du moment où il s'est fait modifier euh, vers euh, juin, euh, janvier, février, là, où il y a eu les, les boosts, euh, vraiment les boosts cheat, euh, 300 de puissance, tout ça. À partir de ce moment-là, le ça, oui, il, a, il commençait vraiment à être cheaté en PVP multi et en PVP 1 contre 1. Mais sinon, avant, il était quand même assez équilibré. Je me souviens que je me faisais buter par tous les sacrés qui passaient. Ouais. Enfin, il y a une des classes qui a beau se faire nerf en ce moment, ça reste les, sa les sacrés. Et les sacrés restent com complètement nerf. Euh, complètement cheat aussi. Hein. Non, bah, le problème du sacré c'est quand même les, les châtiments qui donnent beaucoup trop de beaucoup trop de, de caractéristiques ouais. plus les panneaux frigos 3 qui en donnent énormément c'est à un total mais monstrueux et tu perds aussi pas mal euh, leur vita ouais c'est vrai un les peu abso, trop <rire> ouais, qui lui dit ça parce qu'il se fait retourner par tous les sacrés en un contre un non, mais avant je me rappelle j'ai les sacrés faciles maintenant je galère à que c'est ça Attendez, euh, je reviens deux secondes. Petite modification. What oh, j'arrive. Il rock, ça fait quoi Ça fait chaos, c'est ça Ouais. <rire> vrai que c'est... C'est bien la map pour jouer un élément haut. Oh. Oh. Oh, là, là. Bon, je vais sur mon PC. Je déménage tous les soirs, donc... Euh, tous les peu près à 22h30, je déménage. Alors, j'allume la lumière avec son nez. Voilà. Euh, tac et on va boire de l'eau Ça fait des cafés, puis il a pété un câble, là. Ça, fait, ça fait trois tours qu'il est bloqué. Et qui balance des langues à peine. Ouais, enfin, il tape quasiment rien. Moi, je suis pas quasiment rien, mais bon. À partir de maintenant, il a commencé à profiter du soin de la tourelle. Ouais, enfin, des cafés, euh, il a été isolé, c'est pas pour le focus, donc il peut se faire soin, on s'en fout. Bah, bon, ça ne dérange pas à lui. <rire> Et franchement, le steamer, il est pas loin de la mort. Bah, on va dire que sans la résistance, euh, il est mort. Hein. C'est ça. Tu vois, le sale, il sert pas à rien. Espèce d'ingrat. J'ai pas dit que ça va rien. C'est Nazoui qui dit ça. Mm. Mais du coup, ils ont pas de débat chez les rouges. Non. Je suis tout seul. Ouais. Ah non. Alors le mieux. Ouais. Bon bah je vais perdre mon pari. Et 4 oh, va gagner. Et 4 va gagner Ouais. 
Si Murray Hop mort. Moi tu vois j'avais j'avais parié sur les 4 hein. Là j'avais parié sur Will Smith. Moi je sais pas, j'ai même pas je sais pas, je dis ça parce qu'il gagne, mais. Une rapière, tiens. Désolé. J'avais soif. C'est que streamer, ça donne soif. Je pense plus avoir de... Je commence à plus avoir de voix en plus. Ah, il commence enfin avec un vol du temps. Ouais. Ça, ça m'énerve, les Xelors qui finissent avec un vol du temps. <rire> bah, je sais pas vous, mais c'est perdre des PA, quoi. C'est un peu con, quoi. C'est qu'un avis. Alors, il quête. N'empêche que Bill Smith, ils ont, ils ont isolé le, le cas pour euh, isoler l'archétype. Ils ont isolé les cas à trois tours, ils n'ont même pas réussi à tuer un seul personnage. <rire> en gros, tu veux dire qu'ils sont nuls bah, C'est pas qu'ils sont nuls, mais... Euh... Ils n'ont pas profité de, du potentiel qu'ils avaient. <rire> voilà, c'est dit un peu plus gentiment, quand même. <rire> ils auraient pu faire quand même très mal, comme j'avais dit au début, avec Fouen, dommage poussé, mais bon. Ouais, ils auraient pu faire mal, tout ça, mais ils n'ont pas su exploiter. Il ouais, y, y a un truc qu'on voit souvent, là, c'est Fouen, plus après les intimidations des Yop, ça fait tellement mal. Il n'y a pas que ça. <rire> Ouais, enfin, oui, ou bolish, des opaches, choses comme ça, mais les intimidations pour 2 PA qui font du 700. Ouais, c'est vrai que c'est abusé les, les deux poussés <rire> avec Fren. Le steamer qui a son deux favoris. <rire> <rire> Un point de vie, c'est parti. <rire> J'ai pas vu, toi, il a été érodé à ce point-là. Et en plus, il l'a réduit trop loin pour le crapaud. <rire> Donc il va se faire défoncer le steamer. Bon, je sais pas s'ils vont vraiment le tuer. Ils vont peut-être euh, focus le ça. Ouais, le ça, c'est un tuer. Ils cherchent surtout le nul, je pense. Putain, j'aurais dû... J'aurais dû... Oh, merde. On va dû faire ouais, un job, quoi. Oh, pff. Et vous bon, me dites que c'est pas de cheat On va dire que celui-là n'a pas besoin de foin. <rire> Putain. <rire> Mais c'est quoi, ça Sérieux, c'est une imitation. Merde. Deux PA 600. Je te défie de faire mieux. <rire> ok. Ah oui, c'est avec la roulette plus son dos pour. Mais bon. Ouais. Eh ben. Bon, sur le serveur roulage, j'ai 170 000 kama, je sais pas pourquoi j'ai ça en fait. <rire> Et pour ah, dire, dire comme je suis riche, euh, j'en ai 550 000. <rire> dire que j'ai failli ne pas stream le Google Terminator. Putain. Tout ça à cause d'Ankama. Ouais. Parce que bah tiens, j'ai raconté une petite anecdote. Pour info, en fait, j'aurais pu ne pas stream le Google Terminator, car en fait j'ai une réponse positive de Sylphen. Après j'ai une réponse négative de Xialé. <rire> en fait, ils se sont pas parlé. <rire> Donc en gros on m'a dit oui et non. Au coup, final j'y suis, donc c'est bon. Ouais au final j'y suis. <rire> J'ai eu un peu de chance quoi. Bon je pense pas que le, le, le Zoban arrivera à faire le match nul. <rire> ça risque d'être dur quand même. Mais avec le Yop qui va lui courir après, ça va être compliqué je pense. Ouais, la de balle, il est mort. Intimidation pour moi. J'ai bien les... Je crois que c'est les bottes de classe des Yop qui permettent de faire intimidation tous les tours. Précipitation tous les tours. Je crois que c'est un truc comme ça. Je vais te dire ça. Je, plus, je crois que c'est... Précipitation tous les tours, c'est raisonnable. Réduit de 1 le délai de relance du sort précipitation. Les bottes. Yeah. 
Je savais une chose que Kill Team ne savait pas. Là, je savais pas. Je connais que mes items de classe, les autres. Quand tu te demandes des trucs sur les items de classe des steamers. <rire> ah, par contre, je peux vous poser des cols sur le background. Là, on va, là, on va rigoler. <rire> là, Chacun ses grosses blagues, ça. Quoi Non, rien. Bon, ben, merci, bug. Ouais. C'est chiant de s'installer d'un combat au goût Terminator. <rire> Bah surtout quand c'est le dernier qui s'est joué, qu'il y a tout le monde qui allait le regarder. Parce qu'à tous les coups, il n'y a plus de match en jeu. Là. Si, il y a un match. Ah non, ouais, c'est du Bowies contre Bowies. <rire> non, en plus, je suis même pas en mode créature. Moi non plus, donc. Ouais, ouais, je sais pas pourquoi je suis pas en mode créature. Ouais, je sais pas, vous êtes suicidaire, les gars. <rire> <rire> Moi, avec le stream, déjà, ça me fait, ça me fait bugger un truc de malade. Bah ça c'est surtout sorti, sortie de combat mais autrement pff. bon ben ouais bah moi je vais retourner sur Lini je lui dis bonne soirée ben bah ouais bonne soirée à tous euh, moi je pense que je vais arrêter le live ici aussi ok moi bon, aussi je vais y aller hop allez salut à tous et à demain pour la cinquième soirée bonne nuit tout le monde bonne nuit